Hello friends, welcome to Jeevanya's Kitchen. In this video, Jeevanya's Kitchen is very soft, and it is very layer layer. We will see how we are doing this. Let's see how we are doing this. Let's see how we are doing this. Let's see how we are doing this. இதுக்கு நான் ஒரு பவுலில் முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு மைதா மாவு எடுத்திருக்கேன் கூடவே தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் ஆனதும் அது கூட ரெண்டு ஸ்பூன் அளவுக்கு நான் எண்ணெய் சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் நெய் வெண்ணெய் எது வேணாலும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்து இதை நாம் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கலாம் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா சாஃப்டாக பிசைஞ்சி எடுத்துக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம பிசைஞ்சி வச்சுருக்க மைதா மாவை இந்த மாதிரி நல்லா இழுத்து இழுத்து பிசைஞ்சிக்கலாம் இந்த மாதிரி இழுத்து இழுத்து பிசையும் போது இதில் க்ளூட்டன் ஃபார்ம் ஆகும் அப்போ தான் நமக்கு பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக லேயர் லேயராக வரும் இதை பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ பன்னெண்டு நிமிஷத்துக்கு மேலே ஆகிடுச்சி நல்லா எலாஸ்டிக் மாதிரி நமக்கு எக்ஸ்பேண்ட் ஆகுது இந்த அளவுக்கு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க பாருங்கள் இப்போ மாவு இந்த மாதிரி ரெண்டு பக்கமும் மாறி மாறி இழுத்து இழுத்து விடும்போது நமக்கு கொஞ்சம் கூட விரிசல் கிராக்கு எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப சாஃப்டாக வரும் இப்போ இதை பவுலில் வச்சு நான் கொஞ்சமாக மேலே ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன் அப்போ தான் நமக்கு அது காயாமல் இருக்கும் இப்போ இதை ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் நம்ம மூடி போட்டு மூடி வச்சிடலாம் பாருங்கள் ஹாஃப் அன் ஹவர் ஆகிடுச்சி இப்போ திறந்து பார்க்கலாம் பாருங்கள் மாவு ரொம்ப சாஃப்டாக நல்லா ஊறி இருக்குது இப்போ மாவை இந்த மாதிரி நல்லா உருட்டிட்டு பாருங்கள் நான் செய்கிற மாதிரி செய்யுங்க கை இந்த மாதிரி வச்சு இப்படி அழுத்தி எடுத்தோம் அப்படின்னா நமக்கு கொஞ்சம் கூட கிராக் இல்லாமல் நமக்கு பால் மாதிரி மாவு வரும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் நமக்கு மாவு கிராக் இல்லாமல் நல்லாயிருக்கும் பாருங்கள் இந்த மாதிரி அழுத்தி எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நான் இதில் ஆறு பால் செஞ்சு வச்சுருக்கேன் இது நல்லா பெரிய சைஸாக நான் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கொஞ்சமாக ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு நம்ம இந்த மாவை நல்லா மெலிசாக உங்களால் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக தேய்க்க முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெலிசாக திரட்டி எடுத்துக்கோங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் மெலிசாக திரட்டுங்க பாருங்கள் நல்லா நான் மெலிசாக திரட்டிட்டேன் இப்போ இது மேலே நம்ம ஆயில் அப்ளை பண்ணிக்கலாம் ஆயில் அப்ளை பண்ணிவிட்டு ஒரு கத்தி இல்லைனா கட்டர் வச்சு இந்த மாதிரி மெலிஸ் மெலிஸாக கோடு போட்டுக்கோங்க உங்களால் எந்த அளவுக்கு தின்னாக கோடு போட முடியுதோ அந்த அளவுக்கு போட்டுக்கோங்க போட்டுட்டு இந்த மாதிரி கையால் அதை நெருக்கி விடுங்க ரோல் பண்ணாதீங்க நெருக்கி விடுங்க இதை எடுத்து இப்போ அப்படியே நம்ம ரோல் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு இப்போ நம்ம செகண்ட் மெத்தடு பார்க்கலாம் இதுக்கு மாவு நல்லா மெலிசாக திரட்டிக்கலாம் உங்களால் எந்த அளவுக்கு மெலிசாக திரட்ட முடியுமோ அந்த அளவுக்கு மெலிசாக திரட்டிக்கோங்க மாவு கட் ஆகாது நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு நல்லா மெலிசாக திரட்டினதும் மேலே எண்ணெய் தடவிக்கோங்க எண்ணெய் தடவிட்டு இதை அப்படியே பிடிச்சி எடுங்க எடுத்து இந்த மாதிரி கையில் லைட்டாக இழுத்து விட்டிங்கன்னா அது நல்லா நீளும் நீண்டதுக்கப்புறமா இந்த மாதிரி ரோல் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் ரொம்ப சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சி இதே மாதிரி நம்ம எல்லாத்தையும் ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம சப்பாத்தி கட்டையில் நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்க மாவை வச்சு மெதுவாக லைட்டாக இதை கொஞ்சம் தேய்ச்சி விட்டுக்கலாம் ரொம்ப அழுத்தி ரொம்ப பெருசாக தேய்ச்சிங்கன்னா நமக்கு அந்த லேயர்ஸ் வராது பாருங்கள் லைட்டாக தேய்ச்சிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தேய்ச்சா போதும் இப்போ இதை நம்ம எடுத்து ஸ்டவ்வில் வச்சுருக்க தோசைக்கல்லில் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் லேயர் லேயராக அப்படியே இருக்குது போட்டு இதில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் கொஞ்சம் தாராளமாக விட்டுக்கோங்க அப்போ தான் பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் கொஞ்சமாக வெந்ததுக்கப்புறமா நம்ம இதை திருப்பி போட்டுக்கலாம் நான் ஸ்டவ்வை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுருக்கேங்க அப்போ தான் இது நல்லா வேகும் 
பாருங்கள் எவ்வளோ லேயர் லேயராக எவ்வளோ சூப்பராக வந்திருக்கு பாருங்கள் இப்போ நம்ம இதை எடுத்துடலாம் அடுத்தது நம்ம கத்தி வச்சு கட் பண்ணாமல் பண்ணோம் இல்லைங்களா அதை போட்டுக்கலாம் போட்டு நல்லா எண்ணெய் விட்டு வேக விட்டு எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு இப்போது இதை நம்ம எடுத்துடலாம் இதே மாதிரி எல்லா பரோட்டாவையும் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் நான் மூணு பரோட்டா வச்சுருக்கேன் வச்சுட்டு அது சூடாக இருக்கும்போதே கையால் அந்த மாதிரி லைட்டாக தட்டி விடலாம் அப்போ தான் நமக்கு அந்த லேயர்ஸ் வந்து பிரிஞ்சு வரும் பாருங்கள் நான் எடுத்து காமிக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் எவ்வளோ லேயர்ஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகிருக்கு பாருங்கள் லேயர் லேயராக நம்ம கடையில் வாங்குகிற பரோட்டா மாதிரி ரொம்ப சாஃப்டாக லேயர் லேயராக வந்திருக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க அப்படியே மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க தேங